Hello friends, my name is Parag Pal. Welcome to my tutorial. I will start getting about them. So today we are discuss about the columns. Columns, very interesting topic. Column means what exactly the column? If I wanted to give us an example, this is column. Okay, here this column, or I have one thing on you. Suppose consider this uh, one thing is column. Okay, this one thing is column. Neglect this portion. This column. Okay. When the two, when the both ends are fixed. Okay. Then what happen? Like this portion. Okay. Fixed. Doesn't. It can't do like this. Okay. It fixed. And the forces applied at uh, both the directions, so it get that tend like that, okay, like that. Tend. So I show you a tend, okay. Now, so we are totally today discuss my last lecture. I ever seen there are some some problem due to uh, the prob due to the this problems are not get clearly concerned. So today we are clearly uh, here clearly discuss, okay. So now here a uh, both. Portion are hinge so that there are some force applied. That is, P portion is applied. Then, what happen when the both press? It doesn't uh, displace. When both press, then this portion get tamed like that. It called as a bulk buckling factor. Okay, buckling is also known as bending portion. So this is a bending portion. Okay, bending portion. So this is our bending portion. Now, during this portion, here we are taking the cross section. That means a uh, uh, section which is to be x x. Okay. Here are four conditions. Okay. When the one both end are hinge, we are discuss about this. Okay. X x is distance, and we are taking a movement at this point, which is y. The distance between both this point is y. This point we are taking distance uh, movement at this point, and here a uh, distance is to be capital X and total distance is to be L. This procedure is not is same for the all of the bending movement shown here. Okay, we are taking the cross section at the board the board the procedure that is to be x x. The distance between this buckling and the beam is to be y. Okay, but here some condition is are dead that is to be here distance is to be a. So here distance. Is y minus a. The forces are applied are here also same. P portion applied here. Here only one thing is happen. The forces are applied at this portion and this portion. It is P portion applied then it it get to be P dash. Okay, like that. Here also same condition is applied. Okay, so like that. Here when the both ends are fixed, the L effect two is getting as smaller. Okay, that means for a small L equals to capital L. That means the value of the beam is to be uh, suppose the um, two meter. Okay, then the uh, during this condition the value of capital L is L effect is to be two meter. Okay, during this condition when both end are fixed, remember when are the fixed beam is present, the bending moment is starting from this point. Okay, apart from the fixed beam. Here what? Here the from that particular point the bending moment is formed, but at this portion the bending wave is formed on the upward side. Okay, not from the right present side. Okay, so during this the L effect two is getting to be L by two. Consider the twenty same consider twenty meter uh, to two meter length is present. Then the bulking the L effect two is to be half of that. That means what one meter. Okay. Whenever the one end is fixed and another end is free, then we are taking the L effect two as a twice. That is, we have four four meter. Okay, and whenever the one fixed and another free, we are putting this one. So it is very important that during solving the problems of the column, the all the fig or the four beams are very important because because whenever we solve the arches. We want we dis we wanted to discuss about this uh, portion because in arches these are very important. Actually, arches is the best on the two fixed beam, but but it is not concerned with arches. But we have to to do that. Uh, what is the main principle of to solve this portion? 
okay during this we have to know the what is this portion okay in column this portion is very important my last lecture i've been telling about the total derivations and uh, uh, how can solve that uh, particular derivations here i am not today discuss about the total derivations now just uh, get in hindi jab bhi do portion ek ek column ka both the end jab fix rehta hai to wo l equals to jiski l effective value hum sirf l hi lete agar maan lo ki wo do, do meter hai theek hai to uski value l effective ki value bhi do hi meter rahegi in the case fixed jab fix rehta hai to do meter ki value half ho jayegi jo hongi ek meter और हमेशा ध्यान रखना है जब भी हिंच रहता है तो बेंडिंग मूवमेंट यहां इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है ओके okay? यहां पे देख रहा होगा इट इज अ डिफरेंस ओके जब फिक्स जब फिक्स रहता है तो बेंडिंग मूवमेंट थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट होता है हम चारी बीम में हम हमेशा एक प्लेन कंसीडर किया है इनके डेरिवेशन आते हैं एग्जाम में हम प्लेन कंसीडर किए तो डिस्टेंस जो है बकलिंग का और उस बीम का वो हमेशा हम y से लेते हैं और जो डिस्टेंस जो हमने सेक्शन डाला है उससे नीचे का हम कैपिटल x से लेते हैं और टोटल डिस्टेंस तो l रहता ही है सो so, यहां पे हम जो l इफेक्ट टू है ड्यूरिंग फिक्स और हाफ लेते हैं जैसे अगर और 2 मीटर होंगे तो हम 1 मीटर लेंगे इस बारे में अगर और 2 मीटर है तो हम इसे 4 मीटर लेंगे बिकॉज़ व्हाट ड्यूरिंग सॉल्विंग द इक्वेशन वी आर गेटिंग दिस l जब भी हम ये ये चार में से कौन सी भी एक टर्म सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलता है जो इस फॉर्म में रहता है y cos of x under root of p by ei plus sorry here not a is present here c1 is present okay we are putting the boundary condition हम क्या करते हैं उस अभी ये निकालने के लिए ये सब चार की भी निकालने के लिए किसी की वैल्यू एक की वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं फर्स्ट कंडीशन में हम x की भी ये जो x है उसकी वैल्यू जीरो पुट करते हैं और y की भी वैल्यू जीरो पुट करते हैं so we are getting this equation plus c2 sin of x under root of p by e then we are my hamesha c2 sin ke sath aata hai aur c1 cos ke sath aata hai aur ye condition is condition mein to yahi formula lagta hai but during this condition this condition hum a yahan pe zyada extract dal dete hain this condition bhi hum 2l zyada dal dete hain मतलब यहाँ पे जैसे जैसे तुम्हारे बीम का डिस्टेंस बढ़ेगा जैसे तुम्हारे डिस्टेंस सॉरी जो फिक्स जो सपोर्ट का चेंजिंग होगा तो वैसे वैसे तुम्हारे इस इक्वेशन में डिफरेंस आएंगे वैसे भी एक इक्वेशन है जैसे कि हाँ ये सब सॉल्व होने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलता है जिसकी वैल्यू हम पी हमें पी निकालना रहता है कॉलम में ओके और डिजाइन ऑफ कॉलम में हमें डायमीटर निकालना रहता है ये बात कभी भूलना नहीं पी कॉलम में हमेशा पावर अपने को फोर्स निकालना पड़ता है और डिजाइन में हमें डिजाइन मतलब क्या है वो जो वो जो कॉलम है उसका हमें डायमीटर निकालना पड़ता है सो पी कोस टू यहां पे इक्वेशन है पाई स्क्वायर ओके पाई स्क्वायर ई आई और यहां पे हम यल इफेक्ट टू नीचे यल रहता है तो हम यल की वैल्यू यहां पे क्या यल इफेक्ट यल रहता है स्मॉल एल तो इस यल को इससे इस अगर इसके लिए फार्मूला चाहिए पी का तो ये फार्मूला ऐसा रहेगा पाई स्क्वायर ई है और यल की जगह पे हम ये कैपिटल यल लिखेंगे बिकॉज वाई बिकॉज स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल यल इफेक्टिव क्यों हुआ ये हमेशा बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एल है इक्वल टू उतना है क्या उतना ही बेंडिंग मूवमेंट हमें मिल रहा है उतना का उतना ही बकलिंग है सो एल इफेक्टिव इक्वल टू कैपिटल एल लेंगे ठीक है ना यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे अभी हमें सिर्फ कुछ करना नहीं है हमें पी को पास कर यह वैसे ही रखना है सिर्फ यहाँ पे जो एल की वैल्यू है हमें उसे चेंज करते जाना है वो वैल्यू कैसे चेंज होगी यहाँ पे भी यह इसके लिए तो इसके लिए ये वैल्यू बनेगी एल बाई टू ठीक है ठीक है एल बाई टू बन गई एक मिनट और यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ता है ठीक है जो इस पहले में इसका एल स्क्वायर होगा ठीक है स्मॉल एल का स्क्वायर रहता है फार्मूला एक्चुअली मेरा गलत हो गया थोड़ा एल स्क्वायर रहता तो हम एल को हटा के यहाँ पे कैपिटल एल रखेंगे ठीक है ड्यूरिंग दिस कंडीशन क्या होगा देखो पी इक्व टू पा स्क्वायर ई है अपॉन कैपिटल एल तो हम इसे एल लेंगे ठीक है एल बाय लेंगे इसको एल बाय का स्क्वायर 
ठीक है इसमें क्या रहेंगे हम p को टू लेंगे पाई स्क्वेयर ई है अपॉन ट्वाइस एल का होल स्क्वेयर इसमें लेंगे p इक्वल टू पाई स्क्वेयर ई है अपॉन एल बाय रूट टू का होल स्क्वेयर ठीक है तो ये चार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ड्यू टू दिस हम सॉल्व कर सकते हैं पूरे कॉलम के इक्वेशंस और एक यूलर्स का फॉर्मूला है ई इक्वल टू डी वाई बाई डे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू ई आई ठीक है यूलर्स का फॉर्मूला है यूलर्स यूलर्स इक्वेशन इससे डिफाइंड होता है ठीक है तो ये सब हम बहुत इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान रखिए ये ध्यान में नहीं रहता है वैसे तो बहुत लोगों के ध्यान में नहीं रहता है अगर इसको ध्यान में रखना है तो इसकी एक तारीख है इसकी एक टेक्निक है जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी बहुत इजी है कोई हार्ड नहीं है देखो ये जो हमने चार बनाए हैं इनको हम क्या करते हैं एक लाइन में ले लेते हैं इनको ऐसे ठीक है इनको ऐसे लाइन में ले लिए और इस तम को भी हम एक लाइन में लेते हैं अभी देखो आप कभी एक लाइन खींच लो उसमें चार लाइन बना दो दो इसमें एक लाइन में दोनों हिंज बता दो एक लाइन में दोनों फिक्स बता दो एक लाइन में नीचे दोनों एक ऊपर एक फिक्स ठीक है और यहाँ पे फिर हम ऐसे वैल्यू लेते हैं बस खत्म हेल्प ऑफ दिस आप आराम से इसके डिटरमिन कर सकते हैं ठीक है तो ये था आज का कॉलम था पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन ठीक है Now we are proceeding for the main basic concepts. Some basic concept. Any time when you are solve the column, just focus on your L effect to length. Okay. Pi and e i value is given also. There that is to be doesn't mind. And uh, pi square value just remember that I just lost. I have made some mistake before. I have not given the square. Nahi diya tha. Okay. Okay. ठीक है तो आप भी वैसी गलत गलती कर तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है ये ये क्या स्क्वायर नहीं होता है पाई स्क्वायर फिर अपन एल स्क्वायर होता है तो हमको एल स्क्वायर की जगह एल इफेक्टिव का रखना है देखो जब दोनों ही जुड़ रहता है तो हम एल की वैल्यू एल इफेक्टिव की वैल्यू एल पुट करते हैं ठीक है अगर दोनों फिक्स है तो उसकी वैल्यू हम हाफ कर देते हैं देखो अगर दोनों फिक्स है तो उसकी दो मान लो दोनों फिक्स है तो दो मीटर एक दोनों सर दोनों हिंजे तो दो मीटर दोनों फिक्स है तो एक मीटर एक फ्री एक ऐसा है तो उसको मल्टीप्लाई चार मीटर और दूसरा तो उसको एलपन रूट टू कर देना ठीक है तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय ट्यूटोरियल विच संकेत मिल पाते थैंक यू वेलकम